Hallo und willkommen zum dritten Tag hier aus Danzig. Das ist auch unser letzter voller Tag. Morgen ist Abreistag. Was steht heute an? Ich weiß es selber noch nicht so genau. Ich habe äh, jetzt auch schon mal die ganze Zeit in dieser Karte und hier sind auch ganz viele Tipps noch geschaut. Die hatten wir ja gestern bei unserer Free Walking Tour bekommen. Ich finde sowas immer total wertvoll, weil da auch vielleicht nochmal so Sachen drin stehen, an die man jetzt irgendwie nicht gedacht hat oder die man jetzt nicht auf so konventionellen Touri-Internetseiten findet. Ich denke, was wir uns auf jeden Fall heute angucken werden, ist der Bernstein-Altar in der Brigittenkirche, glaube ich. Der soll richtig prunkvoll und schön sein. Und Danzig ist ja auch sehr, sehr bekannt für den Bernstein. Ich zeige euch das mal hier direkt auf der Karte. Hier ist der Bernstein-Altar. Und was wir noch machen wollen, ist in dem Rathaus auf den... Nee, das ist nicht das Rathaus. Äh, das ist hier irgendwo. Ist jetzt gar nicht eingezeichnet. Aber da wollen wir auf den Aussichtsturm gehen. Das, was ich euch eben gezeigt habe auf der Karte, war äh, die Marienkirche. Da gibt es auch nochmal einen Aussichtsturm, der auch höher ist. Aber unser Guide meinte gestern, dass die Aussicht an sich dieselbe ist, nur dass man auf den einen Turm eben höher kann. Genau, ich bin gespannt. Bevor wir hier unseren Tag richtig starten, haben wir uns noch so was typisch Polnisches gegönnt. Ein Ponczyk mit Käse. Und? <lacht> Man muss sagen, von der Konsistenz und so, wie so ein Berliner oder Pfannkuchen oder wie auch immer ihr es nennt. Kaffee. Da auf den Turm wollen wir hoch. Es sind über 200 Stufen und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber da auf dieser Terrasse, da ist die Aussichtsplattform. Hier ist die Miniatur von davon und da geht es jetzt hoch. So, hier ein normales Ticket kostet 16 und eins für Studenten. 10. Das ist auch immer praktisch, seinen Studentenstatus noch ausnutzen zu können. Da müssen wir tun. So, 10 Meter weiter haben wir uns direkt ein polnisches Eis geholt. Ich, ich habe nur mit Schoko und du ganz typisch dieses Gemischte. Ist es? Lecker. Hm, ja, ist lecker. So, wir sind jetzt hier noch mal in der Mariengasse. Hier waren wir schon gestern am Ende unserer Walking Tour. Das soll die schönste Gasse in... Ähm, ja, beachtet das nicht, aber... Sonst soll das die schönste Gasse in Danzig sein. Genau, das Besondere an den Gassen sind diese sogenannten Beischläge, die noch aus den alten Zeiten bewahrt wurden. Und hier, wie ihr auch schon sehen könnt, sind immer ganz viele Bernstein-Schmuckgeschäfte. Und da werde ich jetzt auch mal so ein bisschen vorbeischauen. Und vielleicht finde ich ja was Schönes. Das, was so bekannt ist, dieser bekannte Stadtteil, ähm, wo man irgendwie denkt, das ist halt die historische Altstadt, ist gar nicht die Altstadt, sondern halt die Rechtsstadt. Und diese Altstadt entspringt daher, dass vor ganz, ganz langer Zeit ähm, eben mehrere Städte Danzig quasi gegründet wurden, also nebeneinander. Das ist übrigens ein Bernsteinmuseum. Und tatsächlich gibt es hier einige Museen, wo das auch dazu zählt, was am Montag immer freien Eintritt hat. Aber dadurch, dass wir morgen abreisen, wird das leider nichts. Wir sind jetzt in einem sehr bekannten Piroggen-Restaurant Mandu. Und wie ihr seht, es gibt so viele Sorten. Es ist nicht traditionell, es gibt eigentlich nur sehr wenige typisch polnische. Auf jeden Fall ist die Auswahl hier sehr groß. So, unsere Getränke sind schon mal da. Das sind so hausgemachte Limonaden. Ich 
Ich glaube, das muss man so ein bisschen umrühren. Die Wartezeit ist hier sehr lang, deshalb haben wir uns noch Schurek, so eine polnische Mehlsuppe, in der Zwischenzeit bestellt. So, das sind die traditionellen mit Sauerkraut und das sind die modernen von einem bekannten Chefkoch aus Polen. Ich bin sehr gespannt. Schön mit Zwiebeln und wir probieren das Ganze jetzt. Lecker. Wir machen jetzt noch eine Kaffeepause. Oh, der ist gut. Ja? Mhm. <lacht> genau, und dann gehen wir dann endlich zu dem Bernsteinaltar. richtig begeistert und war auch überrascht, dass das gar nicht so alt ist, sondern der Altar nicht mal 30 Jahre alt ist und quasi immer noch nicht fertig gebaut ist. Genau, ist auch ähm, echt günstig da reinzukommen, also finde ich schon lohnenswert. Wir warten jetzt bis die Brücke da wieder unten ist, damit wir auf die andere Seite können. richtig äh, geil hier vorne das cover ist wie so eine alte zeitung beziehungsweise hier sind so alte werbecover und noch so ein gedicht sieht total interessant aus so als vorspeise gibt es schon wieder jurek sehr heiß auch aber sehr es schmeckt glaube ich sehr gut oder mhm. so jetzt ist das essen da ich habe so einen geilen salat mit Chicken ausnahmsweise mal und ähm, Kartoffelbrei und du hast äh, Leber, oder? Ja, Leber mit Apfel, Zwiebel und Cranberry und mein Schuhe. Das lassen wir uns jetzt schmecken. <lacht> so, das ist die Trinkschokolade. Ich habe meinen Tee und ich habe mir so eine Praline mit Passionsfrucht genommen. So vollgefressen geht es jetzt nach Hause. Ja, ja, und damit beende ich, glaube ich, auch diesen Vlog. Morgen geht es leider wieder nach Hause. Genau, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und wir sehen uns bestimmt bald wieder zu einem nächsten Vlog von mir. Tschüss! Tschüss!